الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته واهل بيته اجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا صدق الله العظيم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ربكم عز وجل لو ان عبيدي اطاعوني لاسقيتهم المطر بالليل واطلعت عليهم الشمس بالنهار ولم اسمعهم صوت الرعد او كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم رواه مشكات المصابيح معزز علماء کرام بزرگان محترم عزیز و نوجوان بھائیو دوستو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بسنے والی مخلوقات کو مختصر زندگی عطا کی ہے ایک لمبی زندگی کی تیاری کے واسطے دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے تو محدود زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے لا محدود زندگی کی تیاری کے لیے بہت مختصر زندگی اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے لیکن ایسی زندگی کی تیاری کرنی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے اور اس چھوٹی سی زندگی میں اللہ پاک نے بہت سارے ایسے موقع اور ایسے چانس رکھے ہیں کہ اگر ان موقعوں کا صحیح استعمال کیا جائے تو صحیح معنوں میں بندہ اس چھوٹی سی زندگی میں تیاری کر کے بڑی زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے مسئلہ صرف اتنا ہے کہ سوچ سمجھ کے کام لیا جائے وقت کو غنیمت سمجھا جائے اعمال میں دھیان دیا جائے اور ان باتوں پر توجہ رکھی جائے کہ میری زندگی کا جو دھارا ہے وہ شریعت کے مطابق ہے یا شریعت کے خلاف جا رہا ہے اتنی سوچ سمجھ کے ساتھ زندگی گزاری جائے تو بندہ سکسیزفل ہو جائے گا کامیاب ہو جائے گا حدیث شریف جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس میں یہی بات کو بیان کیا گیا ہے کہ بندے اگر میری اطاعت کرتے ہیں میری فرما برداری کرتے ہیں جو ان کی زندگی کا مقصد ہے تو پھر ان کے اوپر میں قسم قسم کے نعمتیں اتارتا ہوں یہ حدیث جو آپ کے سامنے پڑی گئی وہ حدیث قدسی ہے مشکا شریف میں بھی روایت ہے مسند احمد بن حنبل میں بھی روایت ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو قرآن کی آیت تو نہ ہو اس کے علاوہ کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کی گئی ہے اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر میرے بندے میری بات مان جائے میری اطاعت کرتے ہو جائے تو میں آخرت میں تو ان کو بہت کچھ دیا جائے گا وہ ان نما تو وجو رقم یا اوبر قیامہ کہ بات یہ ہے کہ قیامت کے دن تم کو پورا پورا اجر دیا جائے گا تم خوش ہو جاؤ گے تم کامیابی تک پہنچ جاؤ گے اس سے بھی زیادہ تم کو دیا جائے گا قیامت میں آخرت میں دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما برداروں کو اس کامیابی کی جھلک دکھاتا ہے اس وقت کی راحتوں کی کچھ جھلک دکھاتا ہے حدیث شریف میں تین باتوں کو 
بیان کیا گیا ہے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے جب بندے میری بات مانتے ہیں میری کہنے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو میں ان کے اوپر رات کے وقت بارش برساتا ہوں رات کے وقت بارش برسائی جاتی ہے میں اور آپ سب چاہتے ہیں دنیا کے سب انسان یہ چاہتے ہیں کہ بارش رات میں ہو جائے پانی بہ کے نکل جائے ندی نالوں میں چلا جائے دین میں سورج نکلے ہر کوئی اپنا کام کاج دھندہ کاروبار کھیتی باڑی آرام سے کر سکے اور رات میں بارش ہو جاتی ہے تو بجلی کی کڑک جو آواز سنائی دیتی ہے وہ بھی ہمیں سننی نہ پڑے ہم رات میں سوتے رہے بارش بھی ہو جائے بجلی کے کڑاکے کی بھی ہو جائے سب کچھ ہو جائے اور دن میں اٹھے تو ہمیں کام کاج کا موقع دیا جائے یہ سب بندوں کی چاہت ہوتی ہے یہی چاہت کو اس حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کے اوپر رات کے وقت بارش برساتا ہوں اور دن میں سورج نکال لیتا ہوں اور جب رات کو بارش ہو جاتی ہے تو ان سونے والے فرما بردار بندوں کے کانوں میں بجلی کے کڑاکے کی آواز بھی میں نہیں پہنچنے دیتا ان کے راحت اور آرام میں کسی طرح کا ڈسٹرب نہیں ہونے دیا جاتا وہ آرام کی نیند سوئے جاتے ہیں بارش ہو جاتی ہے پانی اپنی جگہ لے لیتا ہے اور دن میں سورج نکل جاتا ہے لیکن ایک شرط لگائیے اقاعونی بندے میری بات مان جائیں میرے کہنے کے مطابق زندگی گزاریں میرے حکم کو سب سے زیادہ مقدم رکھے میری دی ہوئے دین کو اپنی زندگی میں لے آئے تو یہ تینوں نعمتیں اللہ پاک دینے کے لیے تیار ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ جب کبھی رات میں بارش ہو جائے تو سمجھو اس بستی والوں سے اللہ راضی ہے یعنی وہ بستی والے اللہ کے فرما بردار کہے جا سکتے ہیں یا پوری بستی نہ ہو تو بستی میں سے کچھ ایسے افراد ہوں گے جن کے اعمال سے اللہ راضی ہے ان اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ رات میں بارش برسا دیتا ہے یہ اس کی نشانی ہے اس لیے اپنی زندگی پر نظر رکھنی چاہیے اگر ہم اپنی مرضی کے مطابق بارش کا موسم لینا چاہتے ہیں تو یہ حال کرنا پڑے گا اللہ کی ہر بات پر عمل کیا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ دیا جو احکامات دیے اس کے مطابق زندگی گزاری جائے یہ ساری ہماری چوائس پوری کی جائے گی صحابہ نے اس کو کر کے دکھایا صحابہ نے حت الامکان جہاں تک ہو سکے جیسے نبی علیہ السلام کی بات کانوں میں آئی کہ اسی کو فوراً عمل میں لے لیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ مسجد میں آ رہے تھے مسجد کے دروازے تک پہنچے نبی علیہ السلاۃ والسلام کی آواز کانوں میں پڑی آپ یہ فرما رہے تھے کہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بیٹھ گئے اسی جگہ بیٹھ گئے جہاں ان کے کانوں میں آواز پڑی اسی جگہ بیٹھ گئے بعد میں صحابہ نے کہا کہ آپ کو تو نہیں کہا گیا تھا آپ تو چل کے مسجد میں آ رہے تھے انہوں نے کہا کہ عبداللہ کی مجال کیسے ہو سکتی ہے کہ پیغمبر کی آواز کانوں میں پڑے اور اس پر عمل نہ کرے فوری طور پر زندگی میں عمل ہوتا تھا ایون اپنی جان تک کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے ایک جنگ کے موقع پر باقی صحابہ کیا کہنا چاہتے ہیں جنگ کے سلسلے میں وہ بات ان سے معلوم کرنے کے لیے بلایا کہ آپ جس لشکر کے امیر ہیں اور ذمہ دار ہیں انصاری صحابہ کے ان کے جذبات کیا ہیں حضرت عبد مقداد ابن اسود نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل جیسے نہیں ہیں بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی ہم ایسے نہیں ہیں انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے یہ کیا تھا قرآن میں اس کا تذکرہ ہے کہ جس وقت ان کے پیغمبر نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ چلو ہمیں فلاں قوم کے ساتھ جنگ کرنی ہے اور ہمیں وہاں جہاد کرنا ہے تو ان کی قوم والوں نے کہا کہ تم جاؤ لڑو تمہارے ساتھ تمہارا پروردگار ہوگا لڑنے کے لیے ہم نہیں آ سکتے یہ قرآن کی بات فض حب ان تورم کا فقات ہونا قائد ہو جاؤ تم جنگ کرو تم لڑو ہمیں نہیں آنا ہے حضرت مقداد کہتے ہم بنی اسرائیل جیسے نہیں ہیں یا رسول اللہ ہم تو آپ جو کہیں گے اگر سمندر میں کود جانا تو ہم کود جائیں گے ایون آپ جیسے تیر کو کمان پر رکھ کر استعمال کیا جاتا ہے تیر تیر پھینکنے والے کے تابع ہوتا ہے ایسے ہم تمہارے تابع ہیں آپ جہاں کہیں گے وہاں کود جانے کے لیے تیار ہیں یہ فرما برداری تھی 
نبی علیہ السلام کے فرمودات کی اور آپ کے ارشادات کی تب جا کے صحابہ کی زندگی میں جو برکتیں ملتی تھیں وہ اس وجہ سے ملتی تھی ہر حال میں اللہ کا حکم آگے رکھنا ہے ہر حال میں جی چاہے نہ چاہے دنیا کا نقصان ہوتا ہو دنیا کا فائدہ ہوتا ہو رشتے داری ہو رشتے داری نہ ہو ہر ہر جگہ پر اللہ کا حکم سب سے آگے ہونا چاہیے اس کو کہا جاتا ہے فرما برداری اس کا ویلیو ہوتا ہے اس بندے کی اللہ کے یہاں ایک وقعت ہوتی ہے اور اس کو اپنے قرب کا اور اپنے نزدیک ہونے کا مقام مرتبہ دیا جاتا ہے ایک واقعہ سنو تاریخ میں سلطان محمود غزنوی بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے اتہاس میں بہت سارے باتیں ان کی لکھی ہوئی ہیں ان کے یہاں ایک غلام تھا ایاز نام کا خادم تھا باقی درباری لوگ باقی خادم لوگ اس ایاز کی نسبت سے تھوڑا دل میں یہ رکھتے تھے کہ یہ بادشاہ سے زیادہ قریب رہتا ہے وجہ کیا ہے اس کو بادشاہ اپنے سے قریب میں کیوں بلاتا ہے اس کو موقع قریب میں رہنے کا کیوں دیا گیا ہے ایسی سب باتیں اندر اندر چلتی رہتی تھیں یہ بات سلطان محمود غزنوی تک پہنچ گئی تو اس نے سارے درباریوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ایاز کو اپنے سے قریب کیوں رکھا ہے یہ بات ڈکلیئر کرنے کے لیے ظاہر کرنے کے لیے سارے درباریوں کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ ہمارے خزانے میں جو سب سے زیادہ قیمتی موتی ہو ہیرا ہو اس کو لایا جائے سب سے زیادہ قیمتی ہیرا جو تھا اس کو لایا گیا اور درباریوں کے سامنے رکھا گیا اور کہا کہ اس کو توڑ کے لاؤ اس کے دو ٹکڑے کر کے لاؤ بادشاہ نے کہا اس کے دو ٹکڑے مجھے چاہیے اس درباری کو دیا اس نے کہا کہ نہیں نہیں میں نہیں توڑ سکتا یہ تو بہت قیمتی ہے دوسرے کو دیا تیسرے کو دیا چوتھے پانچویں تمام درباریوں کے سامنے ایک ایک مرتبہ کر کے ہیرا پیش کیا گیا سب نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ تو بہت قیمتی ہے اسے نہیں توڑا جا سکتا اور ہم نہیں توڑ سکتے اس کے بعد ایاز کے سامنے سلطان محمود غزنوی نے ہیرا پیش کیا اور کہا کہ اس کے دو ٹکڑے کرو عجیب معاملہ ایاز نے اسی وقت ہیرے کے دو ٹکڑے کر دیے دو ٹکڑے ایاز نے اسی وقت کر دیے درباریوں کی آنکھیں چار ہو گئی مطلب دیکھنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا اتنا قیمتی ہیرا اس نے توڑ دیا بادشاہ سلامت نے کہا کہ بس یہی وجہ ہے اس کو میرے سے قریب کرنے کے لیے پوچھا گیا ایاز سے کہ تجھے نہیں معلوم کتنا قیمتی ہیرا ہے تجھے توڑ دیا ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کا حکم میرے لیے سب سے زیادہ قیمتی ہے ہیرا تو دوسرے نمبر کا قیمتی ہے سب سے زیادہ قیمتی آپ کا حکم ہے میرے لیے مجھے آپ کا حکم ماننا پڑے گا اسی لیے میں نے آپ کے حکم کے تابع رہ کر میں نے دو ٹکڑے کر دیے بادشاہ نے کہا تو بس یہی فرما برداری کی وجہ سے میں اس کو اپنے سے قریب رکھتا ہوں میرے بھائیو یہ تو دنیا کے شاہوں کا مسئلہ ہے دنیا کے بادشاہوں کا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ اس سے کئی گناہ دینے کے لیے تیار ہے جب بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے اللہ کی فرما برداری کرتا ہے اور اس واقعے سے پتا چلتا ہے کہ پہلے زمانے کے لوگ اپنے سے قریب میں ایسے لوگوں کو رکھا کرتے تھے جن کے اندر ماننے کا جذبہ ہوتا تھا بات ماننے کی صلاحیت ہوتی تھی ایسے لوگوں کو اپنے کے پاس رکھتے تھے ہمارے زمانے کی طرح نہیں کہ چگل خوروں کو اپنے پاس رکھا جائے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں چاڑی کرنے والے چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوٹی چھوٹی باتیں پہنچانے والے ایسے چگل خوروں کو اپنے پاس رکھا جاتا ہے تو ایسے لوگوں کا نظام بھی صحیح معنوں میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے یہ بات بھی اس واقعے سے معلوم ہوتی ہے اور بہت ساری باتیں اتحاس میں لکھی ہے ہسٹری میں لکھی ہوئی ہے تو میرے بھائی اور اصل جو شرط اللہ پاک نے اس حدیث خدسی میں لگائی ہے کہ میرے بندے اگر میری اطاعت کرتے ہیں تو میں رات کے وقت بارش برساتا ہوں اور ان کو آرام ہو جائے اس کے لیے بجلی کی آواز بھی ان کے کانوں میں نہیں پہنچنے دیتا اور دن میں سورج نکال دیا جاتا ہے تاکہ اپنے آپ کام کاج آرام سے کر سکے اور بارش برسانے کے ایک دوسرا عمل قرآن کی روشنی میں سورہ نو کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے فکل تست فیر و رب کو آپ ان سے کہیے کہ استغفار کرے اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرتے رہے اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے اور اس توبہ استغفار کے نتیجے میں یورسیل سما علیہ کم بدرارا بے انتہا آپ کے اوپر بارش کو برسایا جائے گا وہ یمدید کم بھی اموال اور استغفار کی بنیاد پر ایسے استغفار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ مال و دولت بھی خوب عطا کرے گا وہ بنیم اولاد بھی نصیب کرے گا 
वह जहाँ जन्नात खेती बाड़ियाँ भी इनकी अच्छी हो जाएगी वह जहाँ अनहारा पानी की नहरें चलती हो जाएगी ये सब मसाइल हमारी समाज के और हमारी जिंदगी के मसाइल है किसी को पानी का मसला है किसी की खेती अच्छी नहीं हो रही है किसी के पास माल दौलत की कमी है किसी के पास औलाद नहीं है ये सब मसाइल हमारे साथ लगे हुए हैं इसका हर कुरान हमें ये बताता है कि तुम इसके पार करो अल्लाह के सामने माफी मांगते रहो अस्तक फिर अस्तक फिर पढ़ते रहा करो तुम्हारा हर मसले का हल इसी के अंदर मौजूद है इसीलिए नबी आल सलात वसलाम की ज़ात के तल्लुक से लिखा है सही बुखारी की रिवायत है नबी आल सलात वसलाम फरमाते कि मैं रोज़ाना दिन में सत्तर मरतबा से ज़्यादा इस्तेफाल करता हूँ और सही मुस्लिम की रिवायत इससे इसकी शराह हो जाती है नबी आल सलात वसलाम फरमाते हैं कि मैं रोज़ाना सौ दफ़ा इस्तफार करता हूँ सौ दफ़ा नबी आल सलात वसलाम इस्तफार फरमाते थे हालांकि आप तो बख्शे बख्शाए थे आपसे कोई गुनाह नहीं होता था लेकिन इसके बावजूद इसके पार करते थे ये उम्मत की तालीम के लिए हुआ करता था कि मैं तो बख्शा बख्शाया हूँ लेकिन अमल ऐसा करूँ कि मेरी उम्मत के लिए रहबरी हो जाए इसीलिए हजरत अली रजी अल्लाह तु और एक जगह पर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह और नुमा के तल्लुक से लिखा है कि अल्लाह के अजाब से बचाने वाली दो चीज़ें थी अल्लाह के अजाब से बचाने वाली दो चीज़ें थी एक चीज़ दुनिया से रुखसत हो गई और एक चीज़ बाकी है जो चीज़ दुनिया से रुखसत हो गई वो नबी आल सलात वसलाम की ज़ात गिरामी है जब जब तक नबी आल सलात वसलाम दुनिया में तशरीफ़ फरमाते अल्लाह का अजाब नहीं आया दूसरी बात जब तक इस्तफार करने वाले दुनिया में इस्तफार करते रहेंगे खुदा के अजाब से महफूज रहेंगे ये कुरान की बात है पैगम्बर आप जब तक मौजूद है अल्लाह अजाब कैसे उतारेगा और जब तक इस्तेफार करने वाले इस्तेफार करते रहेंगे अल्लाह उनको अजाब में गिरफ्तार नहीं करेगा इनको माफ करता रहेगा तो मेरे भाइयों ये मसला हल हो जाता है यहाँ बहुत सारे लोग बारिश के लिए दुआ करते हैं इस्तफार करते हैं इमाम कुरतबी रहमतुल्लि ने अजरत उमर रजी अल्लाह तारानों के तल्लुक से लिखा है एक मरतबा बारिश नहीं हो रही थी अजरत उमर रजी अल्लाह तु शहर से बाहर गए और एक जगह पर बैठ कर कई मरतबा इस्तफार किया वापस आ गए अपने शहर में आने के बाद देखा तो बारिश शुरू हो गई किसी ने पूछा कि या अमीर अलमोमिन आपने तो कोई इस्तफा की नमाज भी नहीं पढ़ी अब तो बैठे बैठे कुछ पढ़ के आ गई बारिश शुरू हो गई हजरत उमर रजी अल्लाह तु ने कहा कि मैंने वो किया जिसका कुरान ने हुक्म दिया है और उस मौके पर यह आयत पढ़ के सुनाई फकुल तुम इससे पार करो अल्लाह बड़ा माफ करने वाला है और तुम्हारे ऊपर बे इंतहा बारिश के बाद बारिश भी आएगी औलाद भी मिलेगी माल भी मिलेगा तुम्हारी खेती बाड़ी अच्छी हो जाएगी तुम्हारे लपारी के नहरें चलती हो जाएगी इस्तफार की बुनियाद पर है तो नबी आल सलातम भी सौ मरतबा इस्तफार करते थे मेरे भाइयों हमें चाहिए कि हम भी सौ मरतबा इस्तफार करें नबी आल सलातम की सुन्नत भी अदा होगी और जो फायदे हैं इस्तफार के वो भी हमें नसीब पर आते रहेंगे इसलिए सारे भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लिया जाए कि सुबह और शाम सौ सौ दफ़ा इस्तफार करें अगर लंबा इस्तफार नहीं आता है तो अस्तक फिर अस्तक फिर इतना पढ़ लिया करें एक तस्वीर सुबह एक तस्वीर शाम को दो सौ मरतबा हो जाएगा अल्लाह ताला खूब नमतें अता करेगा खूब माल दौलत भी अता करेगा और नबी आलात की सुन्नत भी हमारी ज़िंदगी में बाकी रहेगी अल्लाह ताली खूब नवाजता है अल्लाह ताली बस इस्तफार करने वालों को बे इंतहा नवाजता है इनकी मकफ़रतें की जाती हैं और इनसे इतना खुश हो जाता है कि हदीस शरीफ में एक वाक़ मिलता है सही मुस्लिम के अंदर है बल्कि तिरमीजी की रिवायत आप सुनो तो अल्लाह की मेहरबानी समझ में आती है अल्लाह ताली फरमाते हैं कि यब न आदम अय इंसान अब माँ दाओ तनी व रजो तनी जब तक तू मुझे पुकारता रहेगा और मुझसे उम्मीद रखता रहेगा मैं तारे तेरे सारे गुनाहों को माफ करता रहूँगा लवबल अगत जुनू बु का अनान समा अगर तेरे गुनाह पढ़ते पढ़ते आसमान की छत तक भी पहुँच जाए और तूने कहा कि यह अल्लाह मुझे माफ़ फरमा मैं तेरे सारे गुनाह माफ़ कर दूँगा 
اتنی اللہ کی رحمت ہمیں نوازنے کے لیے تیار ہے تو ہمیں یہ کام یہ کرنا ہے اللہ کی اطاعت ہر حال میں اللہ کے حکم کو سب سے آگے رکھا جائے چاہے ہم سماج کے معاملے میں ہو ذاتی معاملات میں ہو اجتماعی معاملات میں ہو جہاں کہیں بھی جس فیلڈ میں ہم لگے ہیں وہاں اللہ کا حکم کیا ہے بس یہ تحقیق کی جائے باقی بات سب سب باتیں چھوڑو دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے اس کو نمبر دو پر اللہ کا حکم کیا ہے پہلے یہ بات دیکھی جائے اگر اللہ کا حکم ہے کہ وہ کام کرنے جیسا ہے تو کرو نہیں کرنا ہے تو چھوڑو یہ زندگی کا اپنا معمول بن جائے گا تو بہت ساری رحمتیں اور نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا ایک آخری بات سنو ایک درست ایک استغفار ہے بخاری شریف کے ثابت ہے اس کو سید الاستغفار کہا جاتا ہے نبی علیہ السلاۃ والسلام فرماتے ہیں حضرت شداد ابن اوس کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی بندے نے سید الاستغفار پڑھ لیا ان تقول سید الاستغفار ان تقول اللہ ان تربی خلق تنی یہ ایک پورا استغفار ہے دو تین لکیر کا ہے اس کی فضیلت میں یہ لکھا ہے کہ کوئی بندہ اگر صبح کو یہ استغفار پڑھ لیتا ہے یقین کے ساتھ کہ یہ نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی بات پکی بات ہے اور اس پر جو فضیلت ہے وہ ثابت ہے ہو کر رہے گی اس یقین کے ساتھ اس استقبال کو پڑھتا ہے شام تک اس کا انتقال ہو جائے وہ جنت میں جائے گا اور شام کو مغرب بعد اس نے پڑھا اور فجر تک اس کا انتقال ہو جائے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا تین چار لکیر کا استغفار ہے آپ پڑھ سکتے ہیں بہت چھوٹا سا استغفار ہے اور میں اس کا حوالہ دے دوں جو ہمارا یہ کاش کا جو بخش بنا ہوا ہے جو کباٹ بنا ہوا ہے اس میں گجراتی میں بھی لکھا ہوا ہے اور عربی کے اندر بھی ہے اس کو بنانے کی عادت پڑھنے کی عادت بنانے میں فجر کی نماز پڑھ کے جائے تو وہاں سے پڑھ کے جائے مغرب پڑھ کے نکلے تو یہاں سے پڑھ کے نکلے اور اس کے پڑھنے کی عادت بنا لی جائے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جنت کا داخلہ نصیب کرے گا اور نبی علیہ السلاۃ والسلام کا فرمان کے سید الاستغفار دنیا میں جتنے استغفار لکھے گئے ہیں سب سے زیادہ اچھا استغفار یہ سید الاستغفار ہے اس کو پڑھا جائے اور پکی روایت ہے بخاری شریف کی پکی روایت ہے اسی لیے اس کو اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہاں سنا ہوا میرے لیے آپ حضرات کے لیے امن کا ہدایت کا نجات کا ذریعہ بنائے و آخر دعوانان الحمد للہ رب العالمین